കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് എന്ന റിസൾട്ട് വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും പേടിക്കരുത് നമുക്കിത് ചെറുത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ആദ്യമായി തന്നെ ഉറങ്ങുക ഉറക്കം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏഴ് മുതൽ ഒമ്പത് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ സൈറ്റോക്കൈൻസ് എന്നുള്ളൊരു കെമിക്കൽ റിലീസ് ആവുകയാണ് ആ കെമിക്കലാണ് നമ്മുടെ ഇൻഫ്ലമേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ ചേർക്കാൻ വേണ്ടി വളരെയധികം സഹായിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഉറക്കത്തിന് ഒട്ടും ലൈറ്റായിട്ട് കാണരുത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ കഴിക്കേണ്ടത് സമീകൃത ആഹാരമാണ് അതായത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്നജം അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പതിനഞ്ച് ശതമാനം പ്രോട്ടീൻ ഇരുപത് ശതമാനം ഫാറ്റ് അടങ്ങിയ ആഹാരമാണ് കഴിക്കേണ്ടത് ഇത് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് നല്ലൊരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നൊരു സാധനമാണ് സമീകൃത ആഹാരം മൂന്നാമതായി ഫ്രൂട്ട്സ് ധാരാളം ആഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക ഒരു പുളിപ്പുള്ള നാരങ്ങ ഓറഞ്ച് നെല്ലിക്ക പപ്പായ ഗുവ ഇതെല്ലാം വൈറ്റമിൻസ് അടങ്ങിയതാണ് ഇത് ധാരാളം കഴിക്കുന്ന വഴി നമുക്ക് ഈ അസുഖത്തിനെ ചേർക്കാനായിട്ട് കഴിയും പിന്നെ വൈറ്റമിൻ എ അടങ്ങിയ പാല് അതുപോലെ മുട്ട അതുപോലെ ക്യാരറ്റ് അതുപോലെ ഇലക്കറികൾ ഇതെല്ലാം വളരെ നല്ല പ്രതിരോധ ശക്തി നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നാലാമത്തെ കാര്യം ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വെള്ളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളം നമ്മളൊരു ദിവസം കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ യൂറിനിലൂടെ ഈ വൈറസ് പുറത്തോട്ട് പോകും അപ്പോൾ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോയ്ക്ക് ഒരു ലിറ്റർ എന്നുള്ള കണക്കിൽ വെള്ളം കുടിക്കുക ഇത്രയുമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ഏറ്റവും അവസാനമായി നിങ്ങൾക്ക് എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഒരു ദിവസം എക്സസൈസ് ചെയ്യുക അത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ച് ചെയ്താലും മതി ഇത്രയും ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ബ്ലഡ് ഫ്ലോ എത്തുകയും അത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും നമുക്ക് ശാരീരികമായി ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രം എക്സസൈസ് ചെയ്യുക ഇനി ഒഴിവാക്കേണ്ട അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ മദ്യം ഒഴിവാക്കണം മദ്യപിക്കുന്ന സമയത്ത് കരളിനും കേടുണ്ടാവും അതുകൂടാതെ നിർജ്ജലീകരണവും ഉണ്ടാവും പിന്നെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ശ്വാസകോശത്തിലായതുകൊണ്ട് സ്മോക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പുകവലി ഈ സമയത്ത് ഒഴിവാക്കണം മൂന്നാമതായി ജങ്ക് ഫുഡ് ദഹിക്കാൻ പാടുള്ള ആഹാരങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് കഴിക്കുന്നത് ഒട്ടും നല്ലതല്ല മധുരപാനീയങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം മധുരപാനീയങ്ങൾ ഒത്തിരി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൽ ഷുഗറിൻ്റെ അളവ് കൂടുതൽ നിൽക്കാനും അത് ഇൻഫെക്ഷനെ ചേർക്കാനുള്ള കഴിവ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും ഏറ്റവും അവസാനമായി മാനസിക സമ്മർദ്ദം ഈ സമയത്ത് ഒഴിവാക്കണം കാരണം മനസ്സിന് സമ്മർദ്ദമുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷനെ ഹീൽ ചെയ്യാൻ വളരെ ലേറ്റ് ആവും അതുപോലെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കോട്ടിസോൾ എന്നുള്ള ഹോർമോൺ ഉണ്ടാവും അത് അസുഖത്തിനെ ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ശക്തി കുറയ്ക്കുന്നതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് മനസ്സിന് സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ബുക്ക് വായിക്കുക അതുപോലെ പാട്ട് കേൾക്കുക പടം വരയ്ക്കുക അതുപോലെ മനസ്സിന് സന്തോഷപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇൻവോൾവ് ആവുക അസുഖത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പേടി മാറ്റുക കാരണം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ ഈ അസുഖത്തിനെ ചേർക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ തന്നെ നമുക്ക് സജ്ജീകരിക്കാനായി കഴിയുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയമായി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും ശ്വാസതടസ്സം ഉണ്ടാകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസമെടുക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിലോ തൊലിയിലോ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയോ ആണെങ്കിലാണ് നിങ്ങൾ ഉടനെ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മെസ്സേജ് എല്ലാവരിലോട്ടും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം കൂടുതൽ ആളുകളും പോസിറ്റീവായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പേടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ പനിയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പാരസെറ്റമോൾ അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് മില്ലിഗ്രാം എല്ലാ ആറ് മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോഴും കഴിക്കാവുന്നതാണ് കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ എം ജി പെർ കെ ജി ആ ഒരു രീതിയിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഡോക്ടർ ഡാനേഷ് സലീം തിരുവനന്തപുരത്തെ പി ആർ എസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എച്ച് ഒ ഡിയും അബുദാബിയിലെ ഷെയ്ഖ് അലീഫ മെ